প্রিয় শিক্ষার্থীরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের স্বাগত জানাই গত ক্লাসে আমরা দেখেছি পরমাণুর ভিতরে নিউক্লিয়াসে কি আছে এবং কিভাবে প্রতীকের সাহায্যে একটি পরমাণুর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা নিউট্রনের সংখ্যা এবং পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রকাশ করা যায় আজকে আমরা দেখব কপার এবং অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে পারমাণবিক কাঠামোতে কি পার্থক্য রয়েছে কেন কপার এবং অ্যালুমিনিয়াম কারণ হচ্ছে যখন তোমরা ইলেকট্রিসিটির কাজ করবে তখন দেখবে কপার এবং অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ কপার এবং অ্যালুমিনিয়ামে দুটি অত্যন্ত ভালো বিদ্যুৎ সুপরিবাহী দামেও খুব সস্তা এবং প্রকৃতিতে আছেও প্রচুর পরিমাণে যার জন্য কপার এবং অ্যালুমিনিয়াম আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় দুটি এলিমেন্ট বা প্রয়োজনীয় দুটি মৌল লক্ষ্য করবে কপারের পারমাণবিক কাঠামো এখানে দেখানো হয়েছে এখানে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক কাঠামো দেখানো হয়েছে কপারকে যদি আমরা প্রকাশ করি তবে কপার অ্যালুমিনিয়ামের দিকে তাকাই তবে দেখবো এ এল এটি অ্যালুমিনিয়ামের প্রতীক তেরো থার্টিন এটি অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এবং টোয়েন্টি সেভেন এটি অ্যালুমিনিয়ামের ভর সংখ্যা নাহলে কপারের ভর সংখ্যা পঁয়ষট্টি পারমাণবিক সংখ্যা উনত্রিশ তাহলে কপারের নিউট্রন সংখ্যা কত আমরা জানি নিউট্রন সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু ভর সংখ্যা মাইনাস পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে কপারের নিউট্রন সংখ্যা হবে ইজ ইকুয়াল টু পঁয়ষট্টি মাইনাস উনত্রিশ সমান হবে আমাদের থার্টি সিক্স তাহলে কপারের মধ্যে মোট ছত্রিশটি নিউট্রন রয়েছে উনত্রিশটি প্রোটন রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের জন্য যদি আমরা নির্ণয় করি তবে অ্যালুমিনিয়ামের প্রোটন সংখ্যা তেরো ভর সংখ্যা সাতাশ অতএব অ্যালুমিনিয়ামের নিউট্রন সংখ্যা হবে সাতাশ মাইনাস তেরো ইজ ইকুয়াল টু চোদ্দ তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের ভেতরে তেরোটি প্রোটন রয়েছে চোদ্দটি নিউট্রন রয়েছে লক্ষ্য করবে কপার এবং অ্যালুমিনিয়াম কারোরই কোনো চার্জ নেই যদি চার্জ না থাকে তাহলে পরমাণু নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন সংখ্যা হবে সমান তাই কপারে যদি আমার উনত্রিশটি প্রোটন থাকে কপারের বাইরে উনত্রিশটি ইলেকট্রন রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামে যদি তেরোটি প্রোটন থাকে অ্যালুমিনিয়ামের বাইরে তেরোটি ইলেকট্রন রয়েছে এখন এই উনত্রিশটি ইলেকট্রন কিভাবে কপারের বাইরে আছে এটা আমরা দেখব আমরা জানি কোন একটি শক্তি স্তরে যতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে তাকে সহজে আমরা প্রকাশ করেছিলাম টু এন স্কোয়ার সূত্র দ্বারা তার মানে এন তম শক্তি স্তরে টু এন স্কোয়ার সংখ্যক ইলেকট্রন সর্বোচ্চ থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি স্তরের জন্য এন ইকুয়াল টু ওয়ান যদি আমরা বসাই তাহলে টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার মানে টু ইন্টু ওয়ান হবে টু যার জন্য প্রথম শক্তি স্তরে দুটো ইলেকট্রন দ্বিতীয় শক্তি স্তরে এন ইকুয়াল টু 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 স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর চার দুগুণ আট তাই দ্বিতীয় শক্তি স্তরে লক্ষ্য করবে আটটি ইলেকট্রন তৃতীয় শক্তি স্তরে এন ইকুয়াল টু থ্রি যদি আমরা বসাই থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন নাইন ইন্টু টু মানে এইটিন আঠারো তাই তৃতীয় শক্তি স্তরে আঠারোটি ইলেকট্রন এখন চতুর্থ শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা হবে ফোর স্কোয়ার ইন্টু টু মানে ষোলো গুণ দুই মানে বত্রিশটি সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দুই আট আঠারো অর্থাৎ মোট আঠাশটি ইলেকট্রন অলরেডি প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শক্তি স্তরে বসে গিয়েছে এখন কপারে তো ইলেকট্রন ছিল উনত্রিশটি তাহলে অবশিষ্ট ইলেকট্রন কয়টি উনত্রিশ মাইনাস আঠাশ আর একটি ইলেকট্রন আছে সেই একটি ইলেকট্রন চতুর্থ শক্তি স্তরে যেয়ে বসবে একইভাবে যদি আমরা অ্যালুমিনিয়ামে দেখাই প্রথম শক্তি স্তরে দুই দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আট তৃতীয় শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ হতে পারে আঠারো কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা যেহেতু তেরো প্রথমে দুই দ্বিতীয়তে আট দশটি ইলেকট্রন বসে গিয়েছে অলরেডি তাহলে অবশিষ্ট ইলেকট্রন আছে আর তিনটি সেই তিনটি ইলেকট্রন তৃতীয় শক্তি স্তরে বসে যাবে লক্ষ্য করবে আমরা যখন ইলেকট্রন গুলোকে অঙ্কন করেছি তখন ইলেকট্রন গুলোকে আমরা জোড়াই জোড়াই অঙ্কন করেছি এর কারণ হচ্ছে ইলেকট্রন গুলো সবসময় জোড়াই জোড়াই অবস্থান করে আমাদের প্রথম শক্তি স্তরে ইলেকট্রন গুলোকে জোড়াই জোড়াই দেওয়া উচিত ছিল এবং অন্যান্য সকল শক্তি স্তরে আমরা ইলেকট্রন গুলোকে দেখবে জোড়াই জোড়াই দিয়েছি যেমন তৃতীয় শক্তি স্তরে আঠারোটি ইলেকট্রন মোট নয়টি ইলেকট্রন জোড় রয়েছে এভাবেই নয় দুগুণ মোট আঠারোটি ইলেকট্রন পাওয়া যাবে এই হলো আমাদের কপার এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এবং কপার এবং অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক আকারের তারতম্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস আবার দেখা হবে